আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি তোমরা সবাই খুবই ভালো আছো তোমাদের দয়া এবং আল্লাহ তালা রহমতে আমিও ভালো আছি আজকের এই ভিডিওতে আমরা বুটেক্সের রসায়ন সাজেশন দিব তোমরা সবে আমাকে চেনো আমি মাহমুদ হাসান পড়াশোনা করছি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সটাইস বুটেক্সে সো এবং আমি উদ্ভাসে একজন কেমিস্ট্রি টিচার সো বুটেক্স নিয়ে আমি প্রপার একটা কেমিস্ট্রি সাজেশন দিব বুটেক্সের আজ পর্যন্ত যেরকম এডমিশন টেস্টটা হতো অর্থাৎ আমি অলরেডি একটা ভিডিওতে এটা ব্যাখ্যা করেছি যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ দশটা করে কোয়েশ্চেন আসে এবং প্রত্যেকটাতে মার্ক থাকে ছয় করে সো কেমিস্ট্রিতে দশটা কোয়েশ্চেন আসবে এবং দশটার মধ্যে ছয় নাম্বার করে থাকবে ছয় দশে ষাট নাম্বারের কোয়েশ্চেন সো যদি এই প্যাটার্নটা এই বছরে ফলো করা হয় তাহলে আমি যে সাজেশন দিব ইনশাল্লাহ এখান থেকে তোমাদের কমন পড়বে এবং আমি যে সাজেশন দিব সেখান থেকে এবং তোমাদের কিছু ট্রিক্স এবং টিপস বলে দিব কিভাবে তুমি বুটেক্সে ভালো একটা র্যাঙ্কিং এর চান্স পাবা এবং তোমার মন মতো সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে পারবা ঠিক আছে তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক আমরা সবার আগে সাজেশন দিব ফার্স্ট পেপারের সেকেন্ড চ্যাপ্টার যেটাকে বলে আমরা গুণগত রসায়ন দেখো বুটেক্সের ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন কেমিস্ট্রি ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন হয় ম্যাথমেটিক্যাল সো এখানে তোমার খুব বাংলা কথা পড়া বা ব্যাখ্যা পড়ার কোনো দরকার নেই সো আমি এক নম্বরে বলবো দ্রাব্যতার ম্যাথ দ্রাব্যতার ম্যাথ দ্রাব্যতার ম্যাথ আমি কেন বলতেছি দ্রাব্যতার বেশ কিছু ম্যাথ আছে দ্রাব্যতা নির্ণয় করো দ্রাব্যতা গুণ ফল নির্ণয় করো ইভেন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অধক্ষেপ পড়বে কিনা তোমাদের কাছে জিনিসটা মজা লাগতে পারে যে আর এটাতে ইন্টারের পড়া অ্যাকচুয়ালি এটি পরীক্ষায় আসে বুটেক্স এডমিশন টেস্টে আসে বুটেক্স এডমিশন টেস্টে খুব যা হামরি কঠিন ব্যাপারটা এরকম না তো ম্যাথমেটিক্যাল নলেজটা ভালো থাকতে হয় কেমিস্ট্রিতে দুই নম্বরে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আয়ন শনাক্তকরণ ইয়েস আয়ন শনাক্তকরণ যত আছে তোমাদের শর্ট সিলেবাসে যতটা পড়ানো হয়েছে প্র্যাকটিক্যালে অতটা না যতটা আছে সব পড়ে ফেলবা কনসেপ্ট বুক থেকে পড়ে ফেলবা সবগুলা ঠিক আছে আয়ন শনাক্তকরণ কিন্তু পরীক্ষায় আসে তিন নম্বর যদি আমি বলি তোমাদের এখানে কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম নিয়ে অল্প একটু পড়ে রাখতে পারো কোয়ান্টাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট না এটা জাস্ট ওয়ান স্টার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না কোয়ান্টাম নিয়ে হালকা জ্ঞান রাখতে পারো এবং চার বর্ণালীর ম্যাথ ঠিক আছে বর্ণালী যে ম্যাথ গুলো আছে ঋত বাড়ির সমীকরণ দিয়ে বের করতে হয় সর্বোচ্চ তরঙ্গ সংখ্যা সর্বনিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ শক্তি এই ম্যাথ গুলো কিন্তু আসতে পারে সো বর্ণালী মোটামুটি এ কয়টা পড়লেই তোমার ইসাল এখান থেকে কমন পড়ে যাবে মোস্ট প্রবাবলি এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেনই আসবে এবং সেই কোয়েশ্চেনটা হবে দ্রাব্যতা থেকে ইনশাল্লাহ সো তোমরা মোটামুটি সবগুলো প্রিপারেশন নিয়ে রাখবা এবার যেটা থেকে তোমাদের কমন পড়ে ঠিক আছে ফার্স্ট পেপার থার্ড চ্যাপ্টারের কথা বলতে গেলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দ্য মোস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শঙ্করায়ন সো এই শঙ্করায়নের মধ্যে শঙ্করায়ন নির্ণয়ের চাইতে শঙ্করায়নের যে ব্যাখ্যামূলক কোয়েশ্চেনগুলো আছে লাইক শঙ্করায়নের আকার আকৃতি বন্ধন কোন কেন বড় কেন ছোট হচ্ছে ভ্যাসপার নীতি সো এখান থেকে তোমার ভ্যাসপার নীতিটা বা আকার আকৃতির কাহিনীগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট বা কোন ঠিক আছে আকার আকৃতি কোন এ ব্যাপারগুলো এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট নাম্বার টু ফাজারের নীতি পোলারায়ন जटिल তোমার জারণ সংখ্যা নির্ণয় আসতে পারে ডিউতে এরকম যেমন আসছে তোমার জটিল যৌগ থেকে তোমার আয়ন শনাক্তকরণ আসতে পারে জটিল যুগের শঙ্করণ আসতে পারে সো জটিল যুগ নিয়েও মোটামুটি পরে ফেলা ডিওর বিটাল মানে তো তোমার আহ চম্বুক ধর্ম তোমার জটিল যৌগ অবস্থান্তর মৌল এই ব্যাপারগুলো সবগুলো চলে আসে তাই না সো এই পাঁচটা জিনিস খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলবা 
ফার্স্ট পেপারের ফোর্থ চ্যাপ্টার রাসায়নিক পরিবর্তন এই চ্যাপ্টারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টার থেকে একের অধিক দুইটা বা তিনটা কোয়েশ্চেনে কিন্তু চলে আসতে পারে ম্যাথমেটিক্যাল চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নাম্বার ওয়ান কেপি কেসি অর্থাৎ সাম্য ধ্রুবক সাম্মাঙ্ক এই সাম্য ধ্রুবক এবং সাম্মাঙ্ক নিয়ে যত ধরনের ম্যাথ হতে পারে লাইক কেপি বের করতে গেলে আংশিক চাপ লাগে আংশিক চাপ কীভাবে বের করতে হয় মোলার ভগ্নাংশ কীভাবে বের করতে হয় তারপর কেপি কেসি নির্ণয় তাছাড়া আরেকটা জিনিস আছে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কিউ সি এবং কিউপি এই কিউ সি কিউপি দিয়ে আমরা বের করতে পারি বর্তমান অবস্থায় একটা অভিমুখী বিক্রিয়া সম্মুখ দিকে যাচ্ছে নাকি পশ্চাৎ দিকে যাচ্ছে এবং এগুলো তোমার জানতে গেলে তোমার অবশ্যই আটেন জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ার হার রেট অফ রিয়েকশন তাই তো ওকে এই সাম্যদ্রুবক সাম্মাঙ্ক এই সাম্যাবস্থা নিয়ে যত ধরনের ম্যাথ হতে পারে মোটামুটি মিডিয়াম রেঞ্জের খুব কঠিন না এগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুধু এগুলো না এগুলোর পরে কিন্তু তোমার পিএইচ বা মিশ্রণ কিন্তু চলে আসতেছে সমার এখানে ট্রাইট্রেশন ট্রাইট্রেশন এই ট্রাইট্রেশন হচ্ছে এসিড খার হ্যাঁ এসিড বেস ট্রাইটেশন এবং এই ট্রাইটেশন থেকে তোমার পিএইচ চলে আসতেছে এই ট্রাইটেশন থেকে তোমার লিমিটিং বিক্রিয়া চলে আসতেছে ঠিক আছে লিমিটিং রিয়েকশন চলে আসতেছে তোমার এখান থেকেই দ্রবণের প্রকৃতি চলে আসতেছে এবং এখান থেকে তোমার অনেক কিছু আসতে পারে যে দুইটা এসি দুইটা খার মিশালাম দ্রবণের প্রকৃতি কি দ্রবণের পিএচ কত এগুলো কিন্তু বুটেক্সের জন্য একদম ফাটাফাটি ইম্পর্টেন্ট সো মিশ্রণ নিয়ে ম্যাথগুলো যে আসে এগুলোতে কিন্তু একদমই তোমার কোনো লেকিংস থাকা যাবে না কোনো রকম ভুল করা যাবে না সো মিশ্রণের থেকে পিএচ বের করা লিমিটিং বিক্রিয়ক বের করা দ্রবণের প্রকৃতি বের করা টাইপস অফ সলিউশন बाफारे সো বাফার বাফার ক্রিয়া বা বাফারে হ্যান্ডারসন হ্যাসল বাগের সমীকরণ থেকে ম্যাথগুলো যে তোমার ক্যালকুলেটার অ্যালাউড সো তুমি কিন্তু সবগুলো জিনিসপত্র খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবা আমি কি বুঝতে পারছি সো এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই ম্যাথ আসবে ম্যাথগুলো তোমার অলরেডি পারা তোমার অলরেডি করা লাস্ট এই দুই দিনে একটু জাস্ট রিভাইজ দাও যে কি ধরনের ম্যাথ আসতেছে কেমিস্ট্রি থেকে বা কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ম্যানটা ভালোভাবে দেখো আর কি সো এই চ্যাপ্টার থেকে এই জিনিসগুলো পড়লেই ইনাফ এর বেশি কিছু দরকার হবে না আশা করি ফার্স্ট পেপারে ফিফথ চ্যাপ্টার এটা কর্মমুখী রসায়ন এটা আসলে আছে তোমাদের সিলেবাসে বাট পড়তে হবে না তুমি জাস্ট পড়লে দুটো জিনিস একটু পড়ে রেখো রিক্স ফ্রি থাকার জন্য এক ভিনেগার প্রস্তুতি দুই ভিনেগারে ক্রিয়া কৌশল যে ভিনেগার কীভাবে ব্যাকটেরিয়া মারে তাই তো ভিনেগার থেকে এইচ প্লাস আলাদা হয় এইচ প্লাস ব্যাকটেরিয়ার সাথে হাই প্লাস ইস করে ফেলে ফলে ব্যাকটেরিয়া মারা যায় সো এই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো একটু দেখা রেখো ঠিক আছে আচ্ছা এবং এখান থেকে তোমার একটু ভিনেগারের পিএচ কত হইতে পারে এগুলো একটু খেয়াল রেখো হ্যাঁ এরকম বক্স চলে আসতে পারে যে তোমার পাঁচটা ইনফরমেশন দিয়ে বললো ওদের পিএচগুলো লিখো বা ছয়টা জিনিস দিয়ে বললো ছয়টার পিএচ লেখো সো একটু রক্তের পিএচ লালার পিএচ মূত্রের পিএচ তোমার তারপরে হচ্ছে এই যে মাত্র যে বললাম ভিনেগারের পিএইচ এই ছোটোখাটো পিএইচগুলো একটু ত্বকের পিএইচ চুলের পিএইচ এই ছোটোখাটো জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে এবার আসো তোমার সেকেন্ড পেপারে ফার্স্ট চ্যাপ্টার পরিবেশ রসায়ন সবার আগে বয়েল চার্লস গ্যালুসেক অ্যাভোগ্যাড্রো বয়েল চার্লস গ্যালুসেক অ্যাভোগ্যাড্রো এখান থেকে কিছু বাদ দেওয়া যাবে না এবং এখানে কিন্তু ফিজিক্সের কিছু ম্যাথও চলে আসতে পারে যেটা আমরা জানি যে নদী তলদেশে চাপ এত কমে যায় বা এত বেড়ে যায় তাই না নদী তলদেশ সো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তোমাদের ফিজিক্সের টেন চ্যাপ্টারে এখানেও কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট সো বয়েল চান্স গেলু সে গ্যাভে গেলো এটা তোমাদের কাছে পানিভাদ হয়ে যাওয়ার কথা সো এটা নিয়ে তোমরা ঘাবড়া বানা তুমি তাপমাত্রা এত গুণ করা হলো চাপ এত কম করা হলো এত গুণ বাড়ানো হলো এতটুকু যোগ করা হলো কি হবে এই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো আসবে সো এখান থেকে তোমার একটা সময় রাখতে পারো পিভি সমান সমান এন আর টি এটা দিয়েও ম্যাথ আসতে পারে ওকে আমি মুভ করি তোমার 
এখান থেকে কিন্তু ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাসের যে সম্পর্ক হ্যাঁ বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাস সম্পর্ক এটা কিন্তু ভালো মতো পড়ে ফেলতে হবে এবং বিওডি সিওডি এই বিওডি সিওডি ম্যাথ কিন্তু আসে বুটেক্সে এবারও আসতে পারে ইনশাল্লাহ আসতেই আসবেই সো বিওডি সিওডি ম্যাথগুলো পড়ে ফেলল আর এই চ্যাপ্টার থেকে তুমি অনুবন্ধী সিট খা মানে এখানে ব্যাখ্যা অনেক কিছুই আছে বাট তুমি এসিড বৃষ্টির বিক্রিয়াগুলো পড়ে ফেলল হ্যাঁ এসিড বৃষ্টির যে বিক্রিয়াগুলো আছে এগুলো একটু পড়ে ফেললো এবার ডিউতে আসছে তোমার জানো সো এটা তোমার দলের মা থাকবে আর আদর্শ গ্যাস বাস্তব গ্যাস এমাগার বক্রর ব্যাখ্যা এই ছোটো খাটো জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে ভাই এখান থেকে কিন্তু গড়গতি শক্তি আর এম এস বেগ এই ব্যাপারগুলো আছে এইগুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট একটু সূত্রটা দেখে যাও তাছাড়া ঘনত্ব আছে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট সূত্রটা দেখে যাও যে ডিজিগুল টু পিএম বাই আর টি তাই তো সেকেন্ড পেপারের থার্ড চ্যাপ্টার পরিমাণগত রসায়ন এই পরিমাণগত রসায়নে একটা সূত্র তোমার পড়ছো না এন ইজ গুল টু ডব্লু বাই এম ইজ গুলো পিভি বাই আর টি ইজ গুলো আইটি বাই এফ ইজ গুলো ভি বাই বায়ু দশমিক চার ইজ গুলো ভি বাই চব্বিশ দশমিক সাত আট নয় ইজ ইকুয়াল টু এন বাই এন এ সো একটা বিশাল সূত্র তোমার কিন্তু অলরেডি পড়ছো তাই তো আবার ইজ গুল টু এস ভি সো এই সূত্র আন্ডারে যে তোমার বেশ কিছু ধরনের ম্যাথ আসতেই পারে সহজ সহজ তো এটা তোমরা মাথায় রাখবা সমীকরণ ভিত্তিক গণনা যে এত গ্রাম ক্যালসিয়াম থেকে যত গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় সেই কার্বন ডাই অক্সাইড কতটুকু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে বা তাতে কতটুকু অক্সিজেন হতে পারে এইরকম ছোটোখাটো জিনিসপত্রগুলো কিন্তু আসে সমীকরণ ভিত্তিক গণনা কিন্তু যেইটা এই চ্যাপ্টারের জন্য মোস্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে জারণ বিজারণ জারণ বিজারণ এবং জারণ বিজারণ থেকে তোমার যে সমতাকরণ তাই না জারণ বিজারণ সমতাকরণ এই সমতাকরণ তো আসেই পাশাপাশি ট্রাইট্রেশন এই জারণ বিজন ট্রাইটেশনের ম্যাথ কিন্তু ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ জারণ বিজন ট্রাইটেশন ম্যাথ কোনগুলা হাজারি সাহেব বইয়ের অনুষ্ঠানে দেখবা কিছু বক্স বক্স আঁকা তোমার সিকিউ টাইপ আছে যে একটু তোমার যে ছোট্ট একটা কথা বলি যেমন কেএম এফ এত এম এল এত মোলার কেএম এফ দ্বারা কতটুকু আয়রন কত গ্রাম আয়রনকে নিষ্কাশন করা যাবে বা তোমার কেএম এন ফোর কে টু সি আর টু সেভেন এটার সাথে তোমার এস টু সি টু ও ফোর অর্থাৎ এসিটিক এসিড দিতে পারে সেখান থেকে তোমার আয়রন বের করতে দিতে পারে জাস্ট হাজারি স্যারের বইয়ের উদাহরণগুলো পড়লে হবে জাস্ট তুমি ইন্টারে যে আমরা পড়ছো বাট এখানে তো তুমি এত সময় ইউজ করবো না এখানে তুমি ইউ ওয়ান এস ওয়ান ভি ওয়ান ইগুলো ই টু এস টু ভি টু দিয়ে তুমি বের করে ফেলবা ঠিক আছে আর তুলো সংখ্যা ইউজ করে খুব সহজে ম্যাথগুলো কিন্তু করে ফেলা যায় তোমরা এগুলো পারো তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিবা তোমরা এগুলো পারো আচ্ছা শুধু তাই না এখানে কিন্তু তোমার বিক্রিয়ক দেওয়া থাকে উৎপাদ জানতে চায় ঠিক আছে উৎপাদ জানতে চায় তোমার একটা বিক্রিয়া দিয়ে দিবে তোমার তিনটা বিক্রিয়া দিয়ে দিবে তিনটা বিক্রিয়া শুধু তোমার বিক্রিয়গুলো লেখা থাকবে সেখান থেকে তোমাকে বলবে বিক্রিয়াগুলো ই করো মানে সমতা করো বা বিক্রিয়া উৎপাদগুলো লেখো বিক্রিয়াগুলো কমপ্লিট করো ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু তোমার আসতে পারে আর জারণ সংখ্যা নির্ণয় এগুলো তো পানি ভাত তোমাদের কাছে অলরেডি তো এগুলো নিয়েও কিন্তু তোমাদের একটু নলেজ রাখা লাগবে আর খুব বেশি এই চাপটা থেকে আর তো আর কিছু নাই এই জারণ বিজারণ আর যদি ওখান থেকে তুমি ওই সূত্রটা পড়ে ফেলা দ্যাটস ইনাফ খুব ঝামেলায় তুমি পড়বো না এবার আসো তরিৎ রসায়ন তরিৎ রসায়ন থেকে আমি তোমাদেরকে একদম চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি তরিৎ রসায়ন থেকে আসবে নানস্টের সমীকরণ কি আসবে নানস্টের সমীকরণ ইনশাল্লাহ নানস্টের সমীকরণ থেকে তোমার কোয়েশ্চেন আসবে সো নানস্টের সমীকরণের ম্যাথে যত ধরনের ভেরিয়েশন হতে পারে এগুলো একটু পড়ে ফেলবা কখনো তোমার আংশিক চাপ দিয়ে দিতে পারে কখনো ঘন মাত্রা দিয়ে দিতে পারে কখনো তোমার প্লাটিনাম তরিদ্দার ইউজ করতে পারে কখনো হাইড্রোজেন তরিদ্দার ইউজ করতে পারে সো এই কম্বিনেশনগুলো এই ভেরিয়েশনগুলো একটু চেক করবা আর নানস্টের সমীকরণে তুমি যদি তরিৎ কোষ বিভব বের করতে চাও তাহলে তোমার প্রমাণ কোষ বিভব তো মানে ইনোট সেলস কিন্তু তুমি অলরেডি বের করা শিখে গেছো আর ফ্যাডের প্রথম সূত্র তো পানি ভাত তোমাদের কাছে ফ্যাডের দ্বিতীয় সূত্র তোমরা অলরেডি পারো সো এই ফ্যাডের প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র লবণ সেতু মাস্ট পড়তে হবে আর নানস্টের সমীকরণ এগুলো পড়লে ইনাফ সাথে যদি কোশ্চেন একটু কঠিন করতে চাই পরিবাহিকতা দিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে আপেক্ষিক পরিবাহিতা তুল্য পরিবাহিতা মোলার পরিবাহিতা এই জিনিসপত্রগুলো এই কিন্তু কুয়েটে একবার আসছে উনিশ সালে দুই হাজার উনিশ সালে কিন্তু কুয়েটে রিটেন এটা আসছিল সো বুটেক্স দিতেই পারে এটা একটু ম্যাথগুলো একটু বুঝে রাখা ট্রাই করবা এবার আসো জৈব যৌগ ভাইয়া জৈব যৌগ থেকে খুব আহামরি যে খুব পড়তে হ
অ্যারোমেটিক নিয়ে যা আছে অ্যারোমেটিক নিয়ে যা আছে অর্থাৎ অ্যারোমেটিসিটি থেকে শুরু করে বেনজিন টলুইন জাইলিন নাইট্রেশন সালফোনেশন তোমার তারপর ফিডেল ক্রাফট অ্যালকাইলেশন ফিডেল ক্রাফট অ্যাসাইলেশন ক্লোরোবেনজিন তোমার এনিলিন ঠিক আছে যে বেনজিন থেকে এনিলিন কেমনে বানাবো বেনজিন থেকে ম্যাটা টোলুইন কেমনে বানাবো বেনজিন থেকে ম্যাটা নাইট্রো টোলুইন কেমনে বানাবো টোলুইন থেকে ম্যাটা নাইট্রো টোলুইন কেমনে বানাবো এই ধরনের জিনিসপত্রগুলো কিন্তু থাকে এবং বেনজিন আর ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ঠিক আছে তো এই রকম কিন্তু তোমার বেন বা এই চক্র অর্থাৎ এই বেনজিন চক্র নিয়ে তোমাকে অনেক কিছুই বলতে পারে ডেটল বানাও প্যারাসিটামল বানাও ডিডিটি তৈরি করো আসতেই পারে তোমরা যদি কোয়েশ্চেন মার্কে একটু দেখো তাহলে দেখবা তোমরা এই জিনিসটা পাবা সো এটা মাস্ক তোমাদের পরে রাখতে হবে আর তাছাড়া জৈব যৌগটা একটু ভালো মতো একটু টাচ দিয়ে যাওয়া জৈব যৌগ থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আসবে সেগুলো তুমি পারবা না এটা মেনে তোমার চলতে হবে তুমি যদি চিন্তা করো যে ভাই আমি কেমিস্ট্রিতে আমার দশটা আসবে দশটা আমি দশটা অ্যান্সার করতে চাই ব্যাপারটা আসলে পসিবল না কারণ তোমাদের কিছু বিক্রিয়া আসবে ঠিক আছে যে বিক্রিয়াগুলো তুমি হয়তো তোমার ইহকালে কোনোদিন চোখে রাখো নাই আসতেই পারে সো কি করবা পারবা পারবা না তা উল্টা পাল্টা লেখা দিয়ে আসতে পারো কারণ নেগেটিভ মার্কিং তো নাই আমি কি বুঝতে পারছি সো যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং নাই তুমি ট্রাই করবা অ্যান্সারগুলো করা আবার এরকম করো না যে কেমিস্ট্রি অ্যান্সার করতে গিয়ে তুমি ফিজিক্স ম্যাথ অ্যান্সার ছাড়ে দিচ্ছ আমি অলরেডি একটা ভিডিও বানাইছি যে তুমি প্রশ্নের ধরন কেমন কত টাইমে তুমি অ্যান্সার করবা এগুলো সব নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও আছে এই যে এখানে অলরেডি চলে আসছে এখানে যদি না চলে আসে তাহলে তুমি এই ভিডিও শেষে পেয়ে যাবা বুটেক্স নেওয়া একদম আলাদা একটা প্লে লিস্ট আছে সেখানে তোমরা পেয়ে যাবা তোমাদের আমি লাস্ট টাইমে একটা অ্যাডভাইস দিব বুটেক্সের কোয়েশ্চেন রিপিটের চাইতে সেম ক্যাটাগরি টাইপের কোয়েশ্চেন হয় অর্থাৎ আগে যে এরকম হইতো এখন ওই রকমই হয় হয়তো আগে এই টপিক্স থেকে আসতো এখন অন্য টপিক্স থেকে আসতেছে বাট একটু তুমি নিজেও যাচাই করতে পারবা ফিজিক্স ম্যাথগুলো তুমি নিজেও সাজেশন করে পড়তে পারবা সো ওই জন্য তোমার এত প্যারা খাওয়া দরকার নেই জাস্ট কোয়েশ্চেন ম্যানটা ভালো মতো দেখো সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ম্যানটা একটু দেখতে পারো সিকিউরিটের বুয়েটের এগুলো দেখলি ইনাফ সো আর বুটেক্স একটু ভালো এক্সাম দিলে যদি ভালোভাবে একটু পাস করে একটু ভালো রেজাল্ট করতে পারো তাহলে তুমি চলে আসবে পনেরোশোর মধ্যে পনেরোশোর মধ্যে পাইলে তুমি সাবজেক্ট পেয়ে যাচ্ছ দুই হাজারের মধ্যে থাকলেও নর্মালি সাবজেক্ট পাওয়া যায় বাট এবার কি হবে সেটা আসলে পরীক্ষার পরই বোঝা যাবে বা আমি এটা নিয়ে ভিডিও দিব আমার চ্যানেলে বুটেক্স নিয়ে অনেক ভিডিও আছে বুটেক্সে তোমার চান্স পাইলে কোন সাবজেক্টে পড়বা অনেক ভিডিও আছে তোমার চ্যানেলটাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো যাতে তুমি ইন ফিউচারের সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পেয়ে যাও ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিও কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাতে পারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট করতে পারো আর ইংলিশ সাজেশন বলতে ইংলিশ তোমরা জাস্ট দেখবা গত বিগত বছরগুলো কি আসছে যেমন ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স আসতে পারে ন্যারেশন আসতে পারে রাইট ফর্ম ভার্ব আসতে পারে ট্যাগ কোয়েশ্চেন আসতে পারে একটু তোমরা গত বছরের কোয়েশ্চেন নিয়ে অ্যানালিসিস করলেই তোমরা নিজেরা সাজেশনটা তৈরি করতে পারবা সো ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে ব্লুটেক্স ক্যাম্পাসে আমার দেখা হবে এবং আমার ক্যাম্পাস বুটেক্সে তোমরা যদি চান্স পাও ট্রিটও দিব আমি কোনো সমস্যা নেই এবং তোমাদের যত ধরনের গাইডলাইন দরকার সব আমার থেকে পাবা সো আমার ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম আইডির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন আছে সেখান থেকে তোমার চ্যানেল আমাকে অ্যাড পাঠিয়ে রাখতে পারো বুঝুই তোমাদের ভার্সিটি সিনিয়র হব সামনে ওকে তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো ফাটা একটা এক্সাম দাও কোনো টেনশন নাই এবং আমিও যাব এক্সামের দিন হয়তো তোমার সাথে অনেকে দেখা হয়েও যেতে পারে হলের বাইরে সো বেস্ট অফ লাক ভালো মতো এক্সাম দাও ঠিক আছে ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম